जय गुरु रिटायरी यूट्यूब चैनल अपना के स्वागत अभिनंदन श्रद्धा प्रणाम और पवित्र आनंदित जय गुरु जान आज के परपर तीन दिन राहदा के सदेह राहदा ताके बस सदेह राहदा के श्रद्धापूर्ण प्रणाम परम पिता रतुल चरणे तरह सुस्थ्य सुदीर्घ जीवन प्रार्थना करी आज के तीन दिन बस तो कल के बसते हम पर क्योंकि आरोप परसु दे जी होने व्यक्तिगत कारण आसते परिना क्योंकि ना आसते पर सब ज्ञातार्थे जान रिटायनी यूट्यूब चैने राहदार प्राय छशर उपरे सतशर उपर भिडियो रही सेगल अपनारा कन्टिन्यूसलि देखते सार्च करते कलिपद रहा लिखे यूट्यूबे सार्च करते हैशटैग कलिपद रहा रिता यूट्यूब चैने खुजे पे राहदार बहु भिडियो रही है हमारे चैने अपना देखते हमें ना आसले अपन राहदार जो इष्ट प्रसंग शेष होना अनेक भिडियो आपर तो मजे मध्य हमें इसे राहदार इष्ट प्रसंग निचि नेब इच्छे रही कि बाध्यता मैं कि बोलब क्या चपे आसते ठीक है परमिता तुम चलो अपन सब मंगल प्रार्थना करी राहदा के प्रणाम जाना शुरू करी आज के निवेदन जय गुरु राहदा अपनी जो इष्ट प्रसंग दया करें सुनब ठाकुर कथा सुनब अपन मुख्य के अनुप्राणित हो मुक्त हई एवं ठाकुर के लिए चला अनुप्रेरणा पाई जय गुरु राहदा परम पिता रतुल चरण हमारे कोटी कोटी प्रणाम रतुल चरण एक प्रार्थना करा सुख शांति स्वस्ती सरिकाई हो सबा के लिए सुखे शांति थकूँ हमारे एक प्रार्थना और हमारे दृढ़ विश्वास हमारे थकबेन कारण तर अपार करुणा जो अपना लाभ कर चिंता की बड़ गाओ बांधी क्या भाई पाई ठाकुर बोले नाव तो तुम बांधीस देखो दर्जे दर खसे ना जाए खसे गए तो नाव खसे जा घुड़ी चलाटे जाए सकाल उठे सब बाकेदन करते गई मन पड़े मुखे तो प्रार्थित कर झगड़ा 
আমি কয়েকদিন ধরে মন খুব খারাপ রাখে আসে মানুষের জীবনে চলার পথে কত রকম মাঝে মাঝে ফিরে যায় ভীষণের দিকে অনেক জীবনে অনেক কিছু জীবনে ঘটে গেছে দেখ কারণ তো এত বছর কারো এতাম তো তো শৈশব স্মৃতি পুরোনো স্মৃতিগুলো মাঝে মাঝে জাগ্রতায় করি করি ভালো লাগে মোটো ভালো লাগে আবার ভাবি কি তাকাবো না ওদিকে হ্যাঁ ফিরে সঞ্চয় তো থাকা করে ফিরে তাকাস না ফিরে হ্যাঁ নিক করে টানে পশ্চাতের কোলাহল হতে হ্যাঁ ইরের সঞ্চয় তোর থাক পরে থেকে অনেক কিছু ভাবি অনেক কিছু সুখ শান্তি স্বস্তি যে একটা ইয়ে আমার টাকা পয়সা আয় টাই করেছি বাড়ি করেছে সব থাক সব ফেরে দিচ্ছি চুরি তবুও মাঝে মাঝে হয় ভাবি কোনটা এই ঠাকুরকে ধরে নিয়ে যে সমস্ত কাহিনী সেইগুলো মনে পড়ে সেইগুলো মনে পড়ে আর তাই ভাবিয়ে নিজে বেশ খুব ভালো লাগে সেই দেখেন তাই ও প্রথম জীবনটা তো একটু এলোমেলো ছিল সে তো অনেকবার বলেছি এলোমেলো লাইফ থেকে দীক্ষা নেওয়ার পরে আস্তে আস্তে এটা যেন ঠিক একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আসতে আরম্ভ করল তবুও বাধা আসতে না রাখে তখন আমি কলকাতায় দীক্ষা টিকা নেওয়ার সময় কলকাতায় পড়াশোনা করি আর এত ভালো লেগে গেল বা পাবনা ঠাকুরকে দেখার জন্য বা পাবনা তখন আগে আপনি ওই কলকাতায় ওই মাঝে মাঝে প্রায় একটু দু একদিন ছুটি ছুটি থাকলে চলে যেতাম ওই সুন্দর বেলে উঠতাম নটায় ষাট টু ট্রেনটা ঈশ্বর দেশ ট্রেনে গিয়ে বারোটা নাগাদ পৌঁছতো ঈশ্বর দেশ ট্রেন থেকে বাসে করে আঠারো উনিশ মাইল পাবনা শহর সেইখানে যেতে হতো সেইখান থেকে আবার টাঙ্গায় করে কোনো সময় টাঙ্গা না পেলে হেঁটেও দেখেছি ওখান থেকে তিন মাইল সাড়ে তিন মাইল রাস্তা আশ্রম খুব ভালো লাগতো মাঝে মাঝে দুই তিন দিন থাকতাম থেকে থেকে আবার আসতাম আবার মনটা চলে যেত ঘন ঘন যেতাম এরকম ভালো লাগতো যে অনেক কিছু ই করতাম সেই দিনগুলো কেন মনে পড়ে সেইতে হঠাৎ আমার জীবনে মানে কর্মজীবনে ঢোকার প্রারম্ভে তখন তো দেশ হবে মতো যুদ্ধ শেষ হয়েছে তো তা পঁয়তাল্লিশ সালে যুদ্ধ শেষ হলো সেপ্টেম্বর সতচল্লিশ সালে তখন আমার দাদা বার্মা দেশে চাকরি নিয়ে গেছে বার্মা গভর্নমেন্টের আন্ডারে এখন এ দিকে বেকার চাকরি বাকরি ঘটনা দাদার নিতে আমি বারমাই গেলাম সে অনেক ইয়ে জাহাজ টাহাজে প্রথম গেলাম গিয়ে গিয়ে সেইখানে দেখলাম যুদ্ধ বিধ্বস্ত বারমা মানে বিশেষ করে এঙ্গনবার বারমা দেশে কি অবস্থা সেই যুদ্ধ উনিশশো উনচল্লিশ সালে শুরু হলো বিশ্বযুদ্ধ যেটা শেষ হলো উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে সেপ্টেম্বর পুরো সেপ্টেম্বর যুদ্ধ সেপ্টেম্বর শেষ হ্যাঁ তো তার মানে ছয় বছর আর এই বারমা পরে মানে খুব যতগুলো দেশে বিধ্বস্ত হয় তার মধ্যে বারমাটা খুব বারমা দেশটা খুব মানে বারমার বর্ত মায়ানমার হ্যাঁ খুব মানে বিধ্বস্ত বেশি হয়েছে কারণ জাপান এসে বারমাকে বারমা বম্বিং করলো করে ব্রিটিশরা তখন পালায় চলে আসলো সেটা দিয়ে আবার পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আবার রিঅকুপেশন করার জন্য আবার গিয়ে তারা বম্বিং করে ওদের তারা বাঁধা দিল হ্যাঁ সেই সময় তো ওরা সারেন্ডার করে তা আমি গেলাম উঠলাম রেঙ্গুনিয়ে ওঠার সঙ্গে দাদা সঙ্গে বেরোতে গেল দেখলাম বিধ্বস্ত বর্মা ঘর বাড়ি দুয়ার ভাঙা চল তখনও মানে ভালো পরিষ্কার পরিচালনা আর সব জাপানি সোলজারগুলো মানে এক ইয়ার কি কি বলে ক্যাপটিভ জায়গায় বলে মানে 
তাদের বেঁধে রেখেছে আর কি পরাস্ত তো তাই তাদের খুব বড় বড় অফিসে টফিসার তাদের সমস্ত ইয়েগুলো খুলে নিয়ে গেছে নিয়ে সাধারণ বা ব্যবসায় হয়তো দেখা যাচ্ছে তিন চারটে ব্রিটিশ পুলিশ বন্দুকধারী আর সেখানে হয়তো দুশো আড়াইশো জাপানি সোলদাররা ফুটপথে ওরে সোয়াই রাখে ফুটপথে যায় ডিজে করে করে অল্প অল্প একখানা দুখানে করে রুটি দেয় খেতে খায় থাকে এরকম করে আর খুব অত্যাচার করে মানে যুদ্ধ বিধ্বস্ত সৈন্যদের পরে যারা যেতে তাদের খুব অত্যাচার করে এদের কি হচ্ছে গভর্নমেন্টের কথাবার্তা চলছে ওদের বার দেশে ফিরে যাওয়া যাবে তো যতদিন না যায় ততদিন ওই এখানে সেখানে সেখানে ওখানে এরকম করে আটকে রেখে চলে মানে প্রায় বহু সৈন্য ও রেঙ্গুনি শহর নিয়ে আসছে ওখান থেকে জাহাজ করে চলে যাবে দেশে পাঠাবে ওদের তো যখন আছে দেখলাম ওই জীবনে প্রথম দেখলাম যে কি অত্যাচার হয় তাদের বলে দেখলাম এই সময় বার্মায় আমাদের যারা সৎসঙ্গীরা ছিলেন অনেকে তো চলে আসছেন যুদ্ধের আগে ঠাকুর বলার সঙ্গে আবার অনেকে আসতে পারে নেই তাকে আসে কাজ কোথায় যাবে থেকে গেছে নানা কারণে সেই সময় ঠাকুরের লীলা আমাদের একজন ঋত্বিক দাদা যোগেন ভট্টাচার্যের নাম তার রেঙ্গুন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ছিলেন তিনি আসতে পারেন না তার ফ্যামিলি থেকে কারণ তার ফ্যামিলি আসন্ন প্রসবা হাঁটা পথে আর বেশি করে জাহাজে বন্ধ সব সব হাঁটা পথে বেশি আসছে আমাদের সুধী সাহা দাদা যেমন আসে বলেছি যে গল্প তেমনি এরকম অনেকেই আবার উনি যেহেতু ঋত্বিক ছিলেন বলে ওই যুদ্ধের সময় বহু লোক দীক্ষা নিয়েছিল এটা ঠাকুরের লীলা এবং তারা কীভাবে কীভাবে বেসেছে কেমন করে ঠাকুরের দয়া পেয়েছে ঠাকুর দর্শন টর্শন হয়নি হ্যাঁ কি মানে তাদের কাছে গল্প শুনতাম শুনে আঁকা অবাক হতাম তারা সত্যি কথা বলতো এখন আমি যেহেতু ঠাকুর দর্শন করে গেছি ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছি ঠাকুর দেখে তারা আমাদেরকে পেয়ে বাপকে পাও মানে আমাকে একবার ইয়ে জ্ঞান করতে পারে মানে ভক্ত প্রধান জ্ঞান করত আমি আর কি যখন অল্প বয়স ঠাকুরি যেতাম দেখতাম কিন্তু কি জানি আর কোনো নাম ধান করতাম করি তখন সমান হচ্ছি কয়েক বছর আগে দীক্ষা নিয়েছি এখন আমাকে খুব যত্ন যত্ন করে এ বাড়ি ও বাড়িতে ডাকে ডেকে ঢুকে খাওয়ায় এটা খাওয়ায় ওটা খায় দাদা বসেন টসেন আমারও খুব দাম বেড়ে গেল এখন আর কি আমার যা জানা যেটুক আছে সে তো বইয়ের ডোরে সার্চ করেছি এখন তাদেরকে শোনাবার জন্য বানিয়ে বানিয়ে মানে নিজেকে বাহাদুরি নেওয়ার জন্য অনেক গল্প ওরা কিন্তু ভাবতে এই যে বলে সত্যি কথা কিন্তু ওরা যা বলে সেগুলো সব সত্যি অনেক ঘটনা যুদ্ধের সময় ঘটিছে তা আমাকে খুব যত্ন যত্ন করে একবার রেঙ্গুন থেকে একটু অনেকটা মানে সুয়ার মান এরিয়া শহর তৈরি সেখানে মিনিগা বলে একটা জায়গা আছে রেঙ্গুন থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরে সেইখানে একজন যে সৎসঙ্গ হবে এক দাদার বাড়িতে আমরা রেঙ্গুন থেকে কয়েকজন যারা ইয়ে আছে আমাকে তো মানে শিরোন জায়গায় রাখেন চলে আর কি দাদাকে নিয়ে আসবেন কিন্তু দাদাকে নিয়ে আসবেন হ্যাঁ আমাকে তো নিয়ে গেছে আমার দাম বাড়ে কারণ বানিয়ে টানিয়ে কিছু বলতে টলতে এই সব উপায় নেই তার দাম বাড়াবার জন্য বুঝলেন তো তারপরে গেছি সৎসঙ্গটা হয়ে গেছে সেখানে সৎসঙ্গাকে অনেক রাত্রির আনন্দ হতো সবাই খেয়ে দেয় এসে টেসে এবং কীর্তন কীর্তন হতো হতো রাত্রে দেড়টা দুটো হয়ে যেত তারপরে বেশিরভাগ জায়গায় আবার ওই খিচুড়ি রান্না টান্না করে খেয়ে টেয়ে খুশ করে চলে আসতাম তো এরকম এক বাড়িতে গেছি আমরা খুব কীর্তন টীর্তন করে করে তারপরে ওই পাঁচ ছজন লোক আমরা রেঙ্গুনতে গেছি খাওয়ার পরে চলে আসছি রেঙ্গুনে আসতে আমি রাত তখন দুটো আড়াইটা বাদে আসা মাঝখানটা রাস্তা আসার শুরি রাস্তা ওই রাস্তাটা মাঠের মধ্যে দিয়ে আসতে সেই মাঠের নতুন রাস্তা যুদ্ধের সময় জাপানিরা ওই যাত্রা করেছিল মিলিটারিদের যাতায়াত করার জন্য আচ্ছা সেই রাস্তা দিয়ে আমরা আসছি হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতে করতে একজন এক এক রমের অভিজ্ঞতা বলছে হ্যাঁ আর আমারটা তো থাকলো আমি তো সবার শেষে বলবো কারণ আমারটা তো হ্যাঁ ওরা সব শোনার জন্য ব্যস্ত যার যার জীবনের কাহিনী বলেন দীক্ষা নেওয়ার পরে কার কি ঘটিছে কোথায় কি ঘটিছে 
ওরা সত্যি সত্যি কথা বলছে কিছু দূর আসতে আসতে একটা মাঠের মধ্যে মাঠের এক পাশে একটা আম গাছ আছে বুঝলেন আম গাছটা পড়ে আছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত রাস্তা এই পাশে একটা ওই শেল্টার বিদেশ মানে শেল্টার তৈরি করে মাটি নিচেও করে মাটির উপর অনেক সময় ইচ্ছিপ দিক আছে বোম কম পড়লে যে যাতে অনেক রেস্কু তারা থাকতে পারে কিছুটা সেফ এইসব এই করে থাকে তা যুদ্ধের সময় তোমার অনেক সময় কে কজন আসে আসে পুরী আসে একটা ওইরকম শেল্টার গাছা দিয়ে গাছা সেখানে গরু গরু দিয়ে সে থাকে ডাকে গরু কুকুর টুকুর যায় টাই মানুষ টুকু যায় না পড়ে আছে বহু দিনে আস্তে আস্তে এই গল্প করতে করতে হঠাৎ দেখি কি এক দাদা চট্টগ্রামের বাড়ি চট্টগ্রাম বাসি সাধারণ লেখাপড়া জানে না তিনি গেছেন দৌড়ে গিয়ে একটা আম গাছ জড়ায় ধরে বলতে আরম্ভ করেছে এই আম গাছটা আমাকে বাসাইছিল এবং কাঁদছে জড়ে আম গাছটা জড়িয়ে ধরে বলছে এই আম গাছ এই আম গাছে ঠাকুর আছে ঠাকুর ছিলেন এই ঠাকুর এখানে বসেছিলেন ঠাকুর আমাকে বাসাইছিলেন চট্টগ্রাম ভাষা আমি তখন আপ্ত করতে পারিনি ভালো করে ও ভাষাও বড় একটু আমাদের ভাষা চাইছে একটু অন্য কবে তা কিছু বুঝতে পারছে না আর ও ধরে কাঁদছে আর বলছে আর আমার সঙ্গে যারা আছে সব মানুষ প্রায় সব চট্টগ্রামের লোক তারপরে আমি তো হা করে আসি পরে ওরা আমাকে বুঝাই দিল আমাকে কি কই ঘটনাটা ঘটনা হচ্ছে ওই দাদা যুদ্ধের সময় দুধ বিক্রি করছেন শহরতলি থেকে দুধ এনে শহরে বিক্রি করতেন তো রোজ সকালবেলায় যেতেন নটা দশ নয় দুধ ই করে মাথায় করে দুধের ক্যানটা মাথায় করে নিয়ে শহরের ভিতর মরে বিক্রি করতে তো রোজ যান রোজ আসেন এন করে একদিন ওরকম যাচ্ছেন যেতে যেতে হঠাৎ দেখে কি একটা সাইরেন বিজোগ দিতে সাইরেন বাজলে যে তাতে সব সতর্ক হও মানে যুদ্ধ বিমান এসছে এখনই যে গোনা বিমান পড়তে পারে মানে বোম পড়তে পারে তা আশেপাশে যে যেখানে থাকে শেল্টার ফেল্টার থাকে সেখানে আশ্রয় নেয় না গেলে ওই যে তখন তো জাপানের রান্না না তো জাপানি সোলজার বলে এসে জোর জবর করে ঢুকে দেয় সেখানে কারণ এখন হঠাৎ দেখে একটা প্লেন মাথার মধ্যে দিয়ে গেল আর এদিকে সাইরেন বাজছে হু মানে সতর্ক বাড়ি তা যে যেখানে ছিল সবগুলোকার লোককে ঢুকে দিচ্ছে তো ও মাথায় করে আসছে হঠাৎ দেখছে দুটো মানে সোলজার আসছে তার আগে গিয়ে ওই শেল্টারে ঢুকতে গেছে দেখি অনেক লোক ঢুকে গেছে গরু ছাগল টাগল এটা ওটা ভিতর আর দুর্গঙ্গ গরু পড়ে আছে তো মানে জায়গাটা ইয়ে আছে তো ও ঢুক কিনে বিলে দরজার কাছে দাঁড়াইছে আর শরীর নাম করছি খুব নাম করি শিখেই দিছে সবসময় নাম কর বিপদ তো কেটে যাবে খুব করে নাম করছে নাম করতে 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 আবার যখন ক্লিয়ার সাইরেন এটা বাজে ও সাইরেনের সাউন্ডটা বলতে যখন না কোনটা ডেঞ্জার মানে সাউন্ড আর কোনটা ক্লিয়ারেন্স সাউন্ড তা ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে না কয়েক মিনিট হয়ে গেছে অনেক কয়েক কম দাঁড়া থেকে পড়ছে না তো বলছে হাঁটি লোক ফাঁকা আস্তে আস্তে আবার নাম করতে করতে হাঁটছে আবার কিছুক্ষণ পরে প্লেনটা আবার ওই দিকে উড়িয়ে চলে আসছে হ্যাঁ কিন্তু সাইরেন বেঁচে যাচ্ছে ওই ইয়ে হঠাৎ ওইটা দেখে ওই আম গাছটার গোড়া এসে দাঁড়াইছে প্লেনটা মাথায় বোঝা আর দেখলো তখন বেশ খানিকটা দূরে আসে একটা মানে দুটো বোম বড় ধরনের বোম একটা বোম ডাইরেক্ট ওই যে শেল্টারটা যেটা দাঁড়াইছিল তারপরে পড়ছে গরু ছাগল মানুষ যা ছিল একেবারে ইয়ে গেছে আর আর তার ইয়ে একটা দূরে একটা মাঠের মধ্যে ফেলছে ও এত বিকট শব্দ ও করছে কি ও সব দেতে পড়ে গেছে আর ওর মাথার যে দুধের ক্যানটা ছিল সে মাথার শিয়ারে পড়ছে পড়ে দুধটা পড়ে ইয়ে গেছে অন্ধকার অন্ধকার হয়ে গেছে একটা ধোয়া ধোয়া হয়ে এটে গেছে ওটা জ্ঞান ট্যান নেই ওর যখন জ্ঞান ফিরছে জ্ঞান ফেরার কারণ হচ্ছে ওই যে দুধটা উপর যে পড়ে ওর মাথা বিঁধে গেছে জলের কাজ হয়েছে ওর মাথাটা ইয়ে 
কাজ যা উঠে বসে দেখতে থাকে অন্ধকার অন্ধকার ধোয়া ধোয়া আর সেই সময় দেখছে কতগুলো রেস্কু সোলদার জাপানি তারা কী করছে গাড়ি গাড়ি এনে ওদের রেস্কু গাড়ি থাকে সেইগুলো গাড়ির ভিতর নিয়ে মরা আধা মরা হাফ মরা সেইগুলোকে ডু করছে ডুকে নিয়ে আর হসপিটালে নেয় না কোথায় নিয়ে যাবে সেইগুলোকে নিয়ে ওই সমুদ্র দেখা ফিরে যাবে যা হাফ করে যাবে মানে যা আসে হয়তো বাস বেই তারা বেঁচেও যেত কিন্তু ওরাও দেখে দেখে না মানে হিতে আজ জ্ঞান থাকে না ওকে কোথায় নিয়ে যাবে যা নিয়ে যা তাই গাড়ি ভরে ভরে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে পরিষ্কার করে দিচ্ছে দুটা খাতে দেবে ওই দেখে উঠে দাঁড়ায় একটু এমন সময় দেখি তো দুটো সোলদার আসছে ও পড়ে আসছিল ওকে ধরে নিয়ে ফেলে দেবে হঠাৎ উঠে এরকম ই করছে তখন ওই সোলদার দুটো দেখছে বলছে যে ঠাকুর আমাকে কীভাবে বাঁচালেন আমি তো সেই টাইমে ডুবতে পারতাম নাম করছি হঠাৎ কি যেন মনে হলো কতক্ষণ দাঁড়ায় থাকবে আর দুর্গন্ধ আস্তে আস্তে হাঁটি আসে হাঁটতে হাঁটতে একদিন কিছু দূর আসলাম আমি আমগাছটায় গোড়ায় হঠাৎ দিকে প্লেনটা ফিরে আসলো এইসব ভো ভো করে একটা বউ ওঠে চলে আমি ওখানে থাকলে আমাকে চলে যেতাম এইখানে এসে পড়ে আমি তো চিতিয়ে পড়ে আসি ওই দুধটা মাথায় দিয়ে আমার জ্ঞান ফিরছে ওরা তো আমাকে তুলে নিয়ে ফেলে যেত আমি শুয়ে থাকলে ফেলে নিয়ে যেত জ্ঞান ফিরছে দেখেছি আমার আছে ওরাই আবার আমাকে ফেলে দিয়ে চলে গেল ঠাকুরের কি দয়া রাম করার কি দয়া এই দয়ায় আমি বেঁচে গেলাম মানে বলছে আর কিন্তু সত্যিকারের কথা আর কানছে কানছে আমি তা জানিছি ওর যে কথাটা সবটা সত্যি আর আমি যে বলি সব হচ্ছে কাল্পনিক বানিয়ে 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 তখন ভাবলাম এরা আমার থেকে অনেক বড় দরের ঠাকুর দর্শন হয়নি কিন্তু ওরা অনেক বড় দরের ভক্ত ঠাকুর এদের সঙ্গে থাকে কেসে ওই নাম নাম থাকে সেই দিন থেকে আমার নতুন জ্ঞান শুনল আমি না আর মিথ্যা কথা বলে বাহাদুর পেয়ে লাভ নেই ওই ওদের কাছে শেখার দরকার আছে আজ তাই মনে পড়ে যে ওই নাম দেখি নেই ওরা কাঠামুলি সঙ্গ করে নেই কিছু বুঝি নেই শুধু তাই আজকে হয়তো অনেকে বলেন যে আমরা তো আপনি তো ঠাকুর দর্শন করো ঠাকুরের সঙ্গ করো লোক সেই ইয়েতে তো অনেক কিছু দেখেন না আমি দেখেছি ঠাকুরের অপর্ত মানে ঠাকুরের দেহরেখের পরে অনেকে আমার মাধ্যমে নাম পেয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তাদের কথা বলতে এত ডেপ এত গভীরতা আমি তারও পাই না হ্যাঁ আমি কোথায় সুতরাং না আমার নামই তো হবে এই যেন আমরা ভুলে নিয়ে যাই তার অপার গভীর সেই পরের বছর দেশ ভাগ হয়ে গেছে আমাদের যেখানে বাড়ি সেই বাড়িটা তখন চলে গেল পূর্ব পাকিস্তান মানে এখন যেটা বাংলাদেশ প্রথম নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান দেশে ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান বিভাগ হয় তো পাকিস্তান পশ্চিম দিকে পাকিস্তান ওইগুলো থাকলো আর এইদিকে বাংলাদেশ যেটা এখন সেইটে ওরা পূর্ব পাকিস্তান মধ্যে গেল পূর্ব পাকিস্তান একটু আলাদা আলাদা পরবর্তীকালে ওরা আবার স্বাধীন হয়ে গেছে এখন বাংলাদেশ হয়ে গেছে যেটা তো ওই দেশে আমাদের যেখানে বাড়ি টাড়ি সেখানে পড়ে গেল তো প্রথম যখন ফর্টি সেভেনে বেশি গেল আমি ফর্টি এইটে আসলাম ছুটিতে তখন আসা দা করতে কোনো পাসপোর্ট করে লাগবে না তাই বাড়িতে গেলাম বাড়িতে গিয়ে শুনলাম আমার মা বলছে এখানে আমাদের টিকা থাকে দাঁড় কারণ যে কোনো সময় মুসলমানরা আমাদের অ্যাটাক করতে পারে বাড়িতে বিবাহযোগ্য প্রায় পাঁচটি মেয়ে আছে আমার সৌরি তখন সদ্য বিধবা অল্প বয়স মার পক্ষেটা মানে খুব ইয়ে দুঃসাহ তখন কী হয়ে যায় কারণ আমাদের যেখানে বাড়ি তার থেকে একটা মাত পারে ওপারে সব মুসলিম এরিয়া এবং তারা অনেকটা অস্বীকৃত ইয়ে সম্প্রদায়ের আর কি খুব ইয়ে ওই গরিব সুইসা মারি করে খায় খায় আর তারা দেখলে হিন্দুরা এরকম থাকে ভালো ওদের যা কি ইচ্ছা হলো ওরা যেন ধরনের পরিকার লুটপাট করে খাবে বা এরকম সুতরাং বাড়িতে মুসলমান মেয়েগুলো আছে কী করা যায় আমি বললাম মা চলো ঠাকুর বাড়িতে চলো 
আমার মা আমার সর্দি যে তার ছোট একটা মেয়েকে নিয়ে আমি একবার ওই কলকাতা হয়ে আবার দেওয়াল গেলাম আটচল্লিশ সাল মা এই সময় আর কি নিজের ভাগ বা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে যারা ছিল সবাই দীক্ষা নিয়ে নিচ্ছে হুম সবাই দীক্ষা নিয়েছে ভয় তো যেমন করে দীক্ষা পেয়েছে এবং খুব মনে প্রাণে তার ডাকে কখন মুসলমানদের কি করে কোথায় কি হয়ে যায় সেই মা যাওয়ার সময় ঠাকুরের ভোগের জন্য কি করবে ডিমা শাক অনেকগুলো ডিমা শাক তুলল আর আমাদের দেশে এই যে শিম আছে শিম শিমের বিচি যেটা ফুল করে শিমের বিচির ভালো ডাল হয় ডাল ডালকে খুব অপূর্ব টেস্ট রান্নার কায়দা আছে বেতাঙ্গ বলে ওর আগা কেটে ওর শাকটা বেত করে ওটা খেলে খুব উপকার হয় মানে বেত গাছের আগাটা কেটে দিতে হবে হ্যাঁ আগাটা কাটা থাকে তো সে কাটা কাটা আগাটাকে নিয়ে ওই শাঁসটা করতে বের করে শাঁসটা মানে ওটাকে রান্না করেও খায় খুব ইয়ে দারুণ ইয়ে আর কি মানে আয়ুর্বেদিকের খুব অনেক উপকার হ্যাঁ এখন পাওয়া যায় না আমরা জানি আমাদের করে এটা কবিরাজি ইয়েতে খুব অনেক বহু লোকের হাত থেকে এটাকে কথা দেয় সে কী করলো মা ওর কিছু জোগাড় টোয়াড় করে একটা বেশি বেঁধে নিয়ে চলবে গিয়ে ঠাকুর যে উঠেছি ঠাকুর দূর ঠাকুর কয়েক বছর আগে হয়ে আছে আর দেশ ভাগ হয়েছে ঠাকুর খুব একটা ইসের মধ্যে আছে হঠাৎ আমি মাঠেছি বড়াল বাংলার বারান্দা ঠাকুর বর্ষা আইসিস আইসিস আরে আইসিস মাকে দেখে মা প্রণাম করে মা কে কি আনিস রে ঠাকুর আমরা বাংলাদেশে কি বলে পাকিস্তান থেকে আসি তো দেখেছি আসার সময় এই এই জিনিস দিয়ে যাচ্ছি দেখি 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 কোপা মা কোপা মা হ্যাঁ ডালটা কী করে রান্না বড় বউকে দেওয়া যায় বলে আনবে কী করে ডাল রান্না টান্না করতে হ্যাঁ কি খুশি ঠাকুর তখনকার দিনে ওসব পাওয়া যায় না ওখানে আমাকে একজন আসি রেগুন থেকে এক দাদা কবিরাজ তিনি একটা হাতের মাজন দাঁতের মাজন বানিয়েছে তিনটে খাই একটা অনেক ঠাকুরকে দেওয়া দেন ঠাকুর আমি বললাম দাদা কবিরাজ তিনি একটা দাঁতের মাজন বানিয়েছেন আপনাকে দেওয়ার জন্য ওই দেখি 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 ঠাকুর আমি হচ্ছে বিশ থেকে তোমাকে বেঁচে দেখ দেখি দেখি হুম আমি একদম দিঘা তে দেখা গেল ঠাকুর জীবনে একটা হাত আমার নিচে দেন জীবনে এই প্রথম ঠাকুরকে স্পর্শ করার ওই যা এক আর অদ্বিত আর কোনো দিক তাকে টাচ কাটি নয় নিচে করে ধরলেন দেখি উঁচো করে উঁচো করে একদম এক টাকা নিয়ে ওর উপর দেখছে কি আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা রেখে দে আমার কাজে লাগবে কাজে তার দাদা খুব আমার খুব কাজে লাগবে এই দেয় দাঁত করে এটা তা আমার জীবনে ওই ঠাকুরকে স্পর্শ করে আমার জীবনে কথাও সৌভাগ্য দয়া করে তিনি আমার তারপরে বা দেখে টেকে এসে গিয়ে বলছে বড় বলছে কী করে রান্না করে এই মা মাঝে বলছে আমি তো নাইট কেলেন তো ফিরে গেছি এটা নাইট কেলে এতে রান্না করে খুব ভালো হঠাৎ দেখে একটা লোক দুটো নাইট কেলে নিয়ে আসে হ্যাঁ ওই ওই তো নাইট কেলে নিয়ে আসছে বড় মা বলছে ওই ওই নাইট কেলে দিয়ে মা দেখা যেল কীভাবে রান্না করে এবার করে আমরা আবার ঠাকুরের কাছে এসে বসতে মা বলছে ঠাকুর দেশ তো ভাগ হয়ে গেছে আর আমাদের তো খুব বিপদ কারণ কাজ দিকে মুসলমানরা এরকম এরকম বাড়িতে তো বিবাহযোগ্য অনেক ইয়ে আসে কি করবো বুঝতে পারছি না তাড়াতাড়ি গিয়ে বিয়ে দিয়ে দাও গে তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে তোমার সব এই দেশে চলে আসবে 
itu buat kau boleh dilihat. Ama, dah tadi biar dua, ye lagi ama dua tu bond, mai kau tu tu mana aman mana biar biar, orang jadi kau tu, kau tu na, kau tu na, perai, kau kau susu kerja kese. Ma orang kau hatta show kese, kikur somba bobe, ei dah tadi ki, itu sista kau arga, kau boleh sista kau arga. अच्छा तो आता है बीएटी हो गया सब तो यार बेकार है यो तू हमरा या यो तो पाइस ना चला मुकाश ठेके ठेके हमरा वो तो चले आया था मार्च आया पर हम तो बस चले गए लम ये थे तब तो दादा बस छुट्टी थी बस आज तो ये थे मतलब वो ही दिन मतलब स्वाय मशीन में दे हमारे पास तो बोनेर खूब बाल बाल जगह बियो है बाह और खूब मतलब एक मिराकुलस जब दो ही बसों में चीज़ टेक करें हम दो टुकड़े बीच इकन होते हैं ना उगन होते हैं ना उगन अस स्वाय मशीन में सब पड़ा है तो सब बोले जान प्रस्तुत है जो दिन आप वाला हमने आवाज़ डाउन कोटर जाएंगे देख बात वही माने वो ही एक बसर में मुद्दे आमंत्रित रिकाने मतागोड़ा में तो जागा व्यवस्था को रहो लो इंडिया से न्यू बैंक पुरे कई लोग आते कॉलोनी तो लो जब खबाई को चेंज करने वाले बसर ये वो हमारे कहने चुरी आशी दाल पारी बसर आश्लम दाल तो अपन एक हनी से चक्री नहीं से देखो हुई बोला दाल लग बने कहने � दामाद एक बेल खोलो, दामाद एक है, दादा के दुर्गापुरी पोस्टिंग करें दिलो, दादा नहीं है, तो दुर्गापुर बैठे थे, दादा प्रथम लोग ठीक है, तो अब अभी तो अभी स्कूल है कोट के लोग, दादा आज लोग आमिर आज लाम, ठग बढ़ते के लाम बीजों ने, पर है वो सब, अपना दवाई, दादा बोला अपना � अपना रोपार कोरोना है हमारे बंदे सब ये किसे अपना रोपार कोरोना है हमारे कोन माता गुजार कुछ वही माता गुजार मतलब था को बाबा ठीक बच्चे इपर आज तो है शब्दांत है अ तुम ये शब्दांत है को दादा के बोले हमार कदम बोले वो तुम ये शब्दांत है को ना ये मोने लालों दो भाई ऐसे था कुछ शब्द था कुछ खेल क क्या यो किसे पड़े हम आज सुधी पुरे करे दादा सुधी पुरे दादा स्वाइन करे क्या क्या ये तो दुर्गा पुरे आप भी चलेंगे बार बार से इस दिन पड़े पर मैंने जब मैं इटी हुआ और इन चीज़ बत्ते पाई ना बार मार दादा सीधी बत्ते पाई ना बार इन क्या वो मुझे जाए जाए नहीं छोए मास पड़े दादा एक चीज़ बोला आज यहाँ मैं मृत्यु हाथ पे के पौरुष बिताम के ये ये अवर ऑफिस कोरोना से वो जो ठाकुर बोले तुम्हें शब्दांत है को उन्हें कहाँ की तरह बोल जाए तुम्हें शब्दांत है को दादा वो कहने नो तुम ऑफिस को जी दादा इंचार्ज जो कहने इस कारी रहे ताकि हम समस्त वार करा कास्ट कास्ट करे तस्वीर के ने अगर पेमेंट टीम � बहुत नमन से तादर या कि बैंक तेरे को बैंक बहुत नमन का का पोशाक दिखता है तेरे जैसे तेरे का गाने दिखते हैं तेरे में एक दिन मशहूर शेर शेर मशहूर पड़ते हैं और गाड़ी कोड़े दादा दादा एक दिन एसिस्टेंट ऐसे चले ड्राइवर आ दूजों सिक्योरिटी शंके करे नहीं है जाते टाकान के गाड़ी � अब तो स्पीड जाते हैं, जितने दे नो तू ना टाइगर ही, वो दे ये दिल्ली से। हमने एक टाइम जाई बार, हमने एक टाइम मोशन की रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, ताकि बास आप आर जो ना पाए जाऊँ करो, बैठे बुरे से, अरे बुत्ते गिये, पासे से एक आम गास, वो ये आम गास एक बार है एक टाइम कार हम्म पांच जन लोग ऑन द स्पॉट दादा दादा इस असिस्टेंट ड्राइवर आठ पीसेंट दूर चिकित्सक पांच जन पुरी ऐसे 
Et là, quand c'est bébé, c'est gagné. Là, c'est là, il y a des choses qui sont en train de se faire. On est incorporé. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Post-mortem, c'est un peu de bordeaux. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Hospital is a Sweeper and ye, Danda de Ledicate, took at a big bit of coach. Who comes in a boot to two eggs? Monomon. Who says I would say? Sweeper. Pache Yesu, Nars Rasin, and an ass do their say. It is a gay game. Put it up, shaky gullo, Dardari, Dustar get up the road. Yes, Hillen, Duke the Syrup, that they do. Ini ada dengan saya tu, ni asal itu life asal, dada ini injection dia tu lah, je jog nol cerita sama dada, injection tu, dia dia faham orang tu faham buat tak tu, faham buat lagi injection dia tu, dia dia faham, tak 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 dah lalu dekat dia, kawal dia bawa tu leh ni, eh, bukan tu ni, better dah lalu, better dekat dekat, kawal dekat kalau, deh, dada ya kalau ribet tu lah, asap kat dia, mula dekat sini. अब पुष्पांडे को जाएंगे। दादा हार का सेट पहले लिखे। दादा हार ज्ञान फी से, और वो जो कौन ज्ञान फी से, तो अकौन देखते हैं माता श्योरे, आज मॉरल नॉन चाटा जी, बहुत दो माने विशिष्ट को कौन है शब्द चुनी। दीरेंदा मते हाथ दे नाम पूछे, दीरेंदा ठाकुर आपने के राकेन, आपने के कास को राज तो वो ऑफिशियल कॉपर पे ही किसे कॉपर आठ हजार कुछ चलो कुछ और ज्ञान फिर देखते हैं हमारे ऑफिशियल लोग हमारे ये शॉप तो गिरा बोलते हैं ऐसा हाँ तो बिस्तर बोलते हैं ना ताह पड़े ज़्यादा कैसे पार्क होना जी आमित तो नाम कोरी ड्राइवर पर शो नाम कोची और हमारे मोनी होलो जरो नाम को तुझे ठाक तब वाले आम्रा आप यह दादा पर एक बार पूछो कि क्या ठगों के सामने क्या लाम ठगों कैसे बैठकर दोस्ते और लोग सब फूंके हाय 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 वैसे ही हाय वैसे ही हाय वो जो नाम कुछ थी वो जो आई बोल रहा हूँ नाम कुछ थी हाय हाय वैसे ही हाय वैसे ही ठगों तो ना किस जाने ना जाने हैं ठगों ये नाम तब बोलते हैं आमार मुने हलो जन आमार कोले पड़े अच्छा तार कोले पड़े हम बुशियां सी तब दो मास हॉस्पिटल चिलो दो मास पड़े थे नहीं फिट सर्टिफिकेट दिलो तब हम दो मास पड़े आमार ज्वाइन करे तब दो मास पड़े सब चीज़ भी हार्ट आ रही था इसलिए देखे इसलिए मैं तो मुस्लिम विषय रोहिंगा हलो दया माने चौटोग्राम नुआखाली ये जो अंचोरे 
বহু অশিক্ষিত মুসলমান মানে যারা নিত্য সম্প্রদায় মুসলমান ওইখানে গিয়ে তারা ওই সাম্পান চালাতো সাম্পান মান মাঝি নদীর নৌকো চালাতো সাম্পানের মাঝি তারপরে ওই লেবারের কাজ টাজ করতো নিচু কাজ টাজ করে নিজে থাকে আর ওই সব ঝুঁক ঝুঁকি ঘুরি মেনে থাকে ওরা কি করতো ওইখানকার যে সমস্ত নিচু সম্প্রদায় মানে একটু ইয়ে অভাব অভিযোগের করা সমস্ত বাংলাদেশের মেয়ে ওই তো বুঝতে বুদ্ধিস্ট সম্প্রদায় শুরু করে তাদের বিয়েটিও হয় বিয়েটি করে তাদের ঘরে যে সন্তান সন্ততা বুঝা আসছে এই সব তো তিন সন্তান আসতে পারে ঠাকুরের নীতিতে এগুলো সব ডেঞ্জারাস এরা না আলিকা পাওয়া থাকে না ইয়ে গায় ওই টাকা দিয়ে গুন্ডা গিয়ে বদমাইশি আর চুরি চাপারি এই করে খেয়ে খেয়ে তো এই সম্প্রদায়টা খুব মানে বারমাস মানে লোকগুলোকে ব্যতিপ্রস্ত করে তুলছে তো খুব বেড়ে গেছে ওরা মানে এবং এই দিয়ে তারা বার জন্য নতুন যে বার্মায় মিলিটারি গভর্নমেন্ট তারা দেখলো এরা তো খুব ই করছে এদের ভাগাও তো ওদের প্রতি যেখানে খুঁজে গেছে শহরটা ওদের যেখানে যা আছে ওই রকম প্রচুর জন্ডিছে সেই সম্প্রদায়টাকে তুলে নিয়ে ওই আড়াকারের কাছে একটা জঙ্গল ওই দিকে ছেড়ে নিয়ে আসছে মানে যেখানে পায় মেয়েটা তারা পাড়াট লাগে এদিকে ঘুরে আসছে বলছে ওটা মুসলিম মুসলমান তো মুসলমান যায় বেগর যায় মুসলমান হতে হয় তো মুসলিম তা সুতরাং সব মুসলমান দেখে চলেছে বাংলাদেশ মুসলমান ওই দিকে বাগার বাড়তে চলেছে ওই বর্ডারে এসে তারাই এখন ওই ভালো নাম হয়েছে রোহিঙ্গা হ্যাঁ যেটাই আপনার প্রথম দেহের বাদী বুঝলেন এরা কেমন ডেঞ্জারাস জানেন ওরা মানে মানুষটার মাত্রের তো দেবত করত না মানে অমানসিক এই ছেলে ফেলেগুলো আর কোথায় ঘর বাড়ি যেখানে সেখানে ডুবলি মন্দির থাকতো তা ওদের এত বেড়ে গেছে যে ওই সব ঝুপ ঝুপ ঝুপি ভেঙে টেঙে ওর গভর্নমেন্ট কী করলো আমরা থাকতে থাকতে শহরের বাইরে বেশ খানটা দূরে আর মাঠে মধ্যে ওদের বাদ বাস করে দিল ব্যাডাক তৈরি করে দিল জল থাকে থাকা থাকা ইয়ে করে কিন্তু ওখানে যাবে না তো অনেক দূর তো ওখানে শহরে ইউটিউব পায় না তাই ওদের নানা রকম প্রবলেম দিল যারা আসবে তাদের দুশো টাকা করে দেওয়া হতো দিয়ে তাদের থাকা থাকার ব্যবস্থা করে কেউ যেতে দিতে না আমরা আমরা যেখানে ছিলাম মানে রেঙ্গুনে মানে হার্ট অফ দ্য টাউন লিস্ট বলতে এখন কি নতুন নাম হয়েছে বেরিয়ে গেলাম নামটা সেখানে তো ওইখানে আমরা একটা জমি কিনে ঠাকুরের মন্দির করা পরিকল্পনা করা আমাদের যেখানে অধিবেশন কেন্দ্রটা ছিল সেই অধিবেশন কেন্দ্রের অপোজিটে রাস্তার ওর দিকে একটা বাড়ি চারটা একটা বাড়ি ছিল যুদ্ধের সময় ডাইরেক্ট বম পড়ে ওই বাড়িটা একবার ধ্বংস হয়ে যায় আচ্ছা সেই বাড়িটা দুটো প্লট ওদিকে ওদিকে থাকে ওদের প্রত্যেকটা বাড়ি ওরকম ইয়ে ছিল মানে রেঙ্গ শহরটা করে ব্রিটিশের মানে প্ল্যান করা শহর খুব সুন্দর শহর মানে নাম করা করা রাস্তা সব এক নম্বর রাস্তা দুই নম্বর রাস্তা তিন নম্বর রাস্তা আর দুটো রাস্তার মাঝখানে একটা পড়ো রাস্তা এরকম একটা আছে তাই রুই স্ট্রিটের আমাদের বাড়ির সামনে যেটা প্লটটা ছিল সেইটি পড়ি আসে ওই বারে মালি সে চলে গেছে পাকিস্তান পূর্ব ওই পশ্চিম পাকিস্তানের লোক সেই জায়গায় ওই জায়গা দখল করতে পারে ওই জায়গায় তো এই রোহিঙ্গারা আপনি কী বলে জেরবাদীরা ঝুঁকি করে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে তা প্রায় চার পাঁচটা পাঁচটা ঝুঁকি হয়ে তার থাকে থাকে ওইখানে খায় দেয় আর জল তো রাস্তার জলের কল আছে সেই জল টল নেয় আর ওইখানে থাকে থাকে ওই খায় ওই খায় খায় রিক্সা চালায় কেউ সাম্পন চালায় কেউ এইসব নানা রকমের কাজ কাজ করে আর বিয়ে করেছে সব ওই যে বার্মিক মেয়ে আমরা ওই জায়গায় মালি সে আমি অনেকবার চেষ্টা চেষ্টা করি জায়গাটা বেশ চার কিনতে হবে না ওই তো চলবে কে তা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি খুব অল্প দামে বুঝলে খুব অল্প দামে মানে কুড়ি হাজার টাকায় তখনকার দিনে পুরো জমিটা বেশি দিয়ে দিয়েছে তা আমরা কায়দা করে ওই জায়গাটা আমরা নিয়ে নিলাম দখল তোমরা নিয়ে নেবে আমরা নিতে দিতে পারবো তা ঠিক আছে এখন দখল নিতে যে শুনেছে যে আমরা ওই জমি কিনেছে ওরা জেনে গেছে দাঁড়াও না কি থেকে দেখে যে আমরা তিনজন লোকে দেখি অপোজিটের অধিবেশন কেন্দ্রে আমাকে মাস্টার দা মাস্টার দা বলতো ওরা মাস্টার দা ও মাস্টার দা তুমি তোমরা জমি কিনেছো দাঁড়াও আসো 
এখন রাস্তাঘাট চলতে একটু ভয় লাগে রাত্রি বাড়ি মেরিটে দেয় হ্যাঁ কিন্তু আমাদের প্রত্যেক রবিবারের সত্যম হয় বাইরে থেকে সব সত্যমীরা আসে টাসে সবাই দাঁড়িয়ে দেয় জমিটা আমরা কিনেছি ওরা উঠছে না এরা তো জানে না এসে আবার তো রিমার্ক করতে হবে তোদের উঠে দিতে কতক্ষণ লাগে দেখে দেবো দেখি তোরা ওইখানে থাকবি তো প্রশ্নে যে ওরা চলে যায় তারপরে যায় এখানে আমরা থাকি দু তিনজন আমাদের পরে ওরা আমি মহা মুশকিল কখন কি করে বসে আর আমি একটু রাত্রিবেলা সব সময় সময় আসি আমার খুব ইয়ে দেখলো তা একদিন তো আমাদের তখন দলের ভালো ব্যবস্থাই নেই আমাদের বাড়ির সামনে একটা দলের ট্যাপ আছে সেই ট্যাপে ওরা স্যান ট্যান করে এটিকে আর আমি আমাদের দল আসতে দেরি হতো ঘরে আমি সবার আগে গিয়ে ওখানে স্যান ট্যান করতে আসতাম একদিন স্যান করতে গেছি একটা মেয়ে ছেলে আমাকে এক মেরে মেরে দেবে অন্ধকারই হতো মেরে দেবো তোমার এক ঘরে তা চেঁচায় উঠেছে যে আমি আমি একটু ওকেই করি আমি তার ভয় তো তুলে চলে এরকম ঘরে চলে আসলাম ঘরে যারা চলে এই গেলেন কেন আপনি একে একে ওখানে কখন কী করে বসে ওরা দেখতে দেখো মহা মুশকিল তা এখন ওরা মাঝে মাঝে মিটিং করে নিজেরা কী করে এই জায়গা থেকে তোলা টোলে তো ওই জায়গায় একজন একটু মুরব্বী ঘোষে যে মানে ওর মতো বয়স্ক যে এটা মুসলমান আর কি নোয়াখালী না কোথায় বাড়ি তাহলে আমি সাসা দিয়েই একটু খাতে টাতে করতে চাই তার সঙ্গে মানে আপনার মতো ধর্মপ্রাণ লোক দেখি না আর মাঝে মাঝে বেশ মাথায় তাস তাস দিয়ে ঘরে ঘরে ওর ধর্মপ্রাণ করি করি আর আমরা সব সঙ্গে তো আমাকে খুব তুলে দিছে তারপরে আমি দেখছি ও দেখি আমার আমাকে খুব ইটি করে মাস্টার দিই মাস্টার দিই করে তো ওর সঙ্গে আমি রাস্তাঘাটে খাতে টাতে করে ইয়ে করে ইটি করে ঠিক আছে আমাদের সৎ সময় সৎ সঙ্গে মাঝে মাঝে মাসে একবার করে ওই সৎ সঙ্গে খিচুড়ি প্রসাদ তাদ করতো তা সবাই চলে চলে গেলে আমি তো বালতি করে খিচুড়ি দিয়ে ওদের দিয়ে আসতাম খুব খুশি এই জায়গার ভিতর সৎ সঙ্গে মাস্টার দিয়ে সবচেয়ে ভালো মানে এর বলতে আরম্ভ করে আমি গিয়ে গিয়ে কিন্তু আমার সৎ সঙ্গে কিছু কিছু লোক একা আমার পরে খাপা ওদের সঙ্গে খাতে কেন করেন রাধা বুঝলেন কিন্তু আমার তো কাজ হচ্ছে ওদের কাজ করে তারপরে ওই আমাদের সেই কি নাম বুঝে গেছি আমি মুন্সি সাহেব মুন্সিরা বলতাম মুন্সি সাহেব তা একবার কি হয়েছে আমরা আমার দলের যেগুলো সৎসঙ্গীরা ছিল তাদেরকে বুদ্ধি টুদি খাটায় ঘরে একজন ওই মুন্সি সাহেব ট্রেনে তাকে তুলে দিতে হবে হ্যাঁ বিয়ে আমার একটা ছোটো মিটিং মতো করলাম যে আমাদের এই মুন্সি সাহেব এত ভালো এত লোক এই অঞ্চলে দেখি নেই ওদের সম্প্রদায় এত লোক তোলায় মালা টলা দিলাম খুব খুশি ইয়ে দিয়ে তারপরে আমার তো বিদায়টা নিতে হবে কী করা যায় গভর্নমেন্ট তো দুশো টাকা করে দিচ্ছে ঠিক আছে দুশো টাকা করে আপনাদের তো ইয়ে দুশো টাকা পেয়ে যাবেন আর প্লাস যাতায়াতের যে খরচ মানে যেসব জিনিসপত্র দেওয়ার সেটা আমরা দিয়ে দেব হ্যাঁ দেখেন ঠিক করে মুশিরা খুশি হয়ে গেল যেতে তো হবে গভর্নমেন্ট না হলে উলোদার করে পুলিশ দিয়ে বাগায় দেবে দিচ্ছে এরকম সব জায়গায় তুলছে এইসব জায়গা পরিষ্কার করছে যত ঝুপড়ি আছে হ্যাঁ সরকার হ্যাঁ পুলিশ টুলিশ দেবে ওরা দেখতে তাই তো দেখতে হবে ঠিক আছে তাই হবে তাহলে আর আমরা একশো টাকা করে দেবো ওই ভ্যান বাড়া টাড়া যা লাগে যার জন্য তার দুশো টাকা যত গভর্নমেন্ট দেবে সে টাকাটাও আমরা এনে দিয়ে দেবো ঠিক আছে ছটা পরিবার হঠাৎ দেখা গেল সে ছটার মধ্যে আবার ডুবে গেল কয়েকটা তারা আর ওখানকার লোক নাকি ওই কায়দা করে প্রায় বারোটা না কয়টা না তেরোটা পরিবার হয়ে গেল এদিকে হলো কি আমাদের বিরুদ্ধে সব সঙ্গে বিরুদ্ধে কিছু বাংলা জঙ্গলি আছে তারা ওই করে তারা ওদের ফোসাই দিতে আরম্ভ করলো হ্যাঁ গোপনে গোপনে কর্ম ঠিক করা হলো তারপরে মুসি সাগর ডেকে নিয়ে ওদের যারা কয়েকজনকে আনে ঘরে হেরে টাকা দিয়ে এসে যে আজ রাত্রি বার হাফ চলে যাবে আর আমাদের তার কাটা টাটা এনে রক রেটি কাটালো এক রাতের মধ্যে ওদের সব তুলে দিয়ে ওদের সব পটাই দিয়ে আমাদের লোক টোক মানে লেবার টেবার দিয়ে তার কাটা দিয়ে গিয়ে ওই জায়গাটা রাখা হলো বুঝলেন ওরা চলে গেল সেই যেতে এলো জেরবাদি বুঝলেন আমরা বলতাম জেরবাদি খুব ডেঞ্জারাস 
আমি রাস্তাঘাটে চলি কখনো মেরে দেবে ঠিক নেই আমার সব সেই কিছু গ্রহ ছবি আছে তো না ওদের সঙ্গে বড় কম্প্রোমাইজ করা মানে আবার মহা মুশকিল আর তার দলের যুগগুলো আবার কতগুলো আমাদের সবসঙ্গে বিরোধী যারা বাঙালি তারাও ওদের ইকুতে ওদের তুলতে আমাদের কি জান বেড়ে গেছে না তুলে পরে আমাদের প্ল্যান ট্যান ই করে তাদের প্ল্যান করে টরে ওই জায়গাটা যখন খোঁড়া হলো ঘুরে ঘুরে দেখা গেলো একটা লোহালক পরে দোকান ছিল নিচে বহু লোহালক পর পড়ে আসে নিচে মাটি নিচে সেগুলো তুলে তুলে সেইগুলো আমাদের কিছু কাজে লাগলো আর কিছু বিক্রি করা হলো ওদিকে আমাদের অনেকটা অনেক ভালো ভালো লোহা লক্ষ্য সে ছিল সেগুলো পড়ে আসে নিচে সেই তো আপনি তো এই দেশে ঠাকুর আমি দুর্গা পথে গেলাম পরম পিতার কাজ পরম পিতাই করে তাহলে এদেরকে এই রোহিঙ্গাদের আপনি বলছেন কি দেড়বাদী নাকি আমরা দেড়বাদী বলতাম বাকি দোঁয়াসলা নাকি বললেন দোঁয়াসলা আমরা দুই রকম বিজে মানে মুসলমান বৌদ্ধ একটা বাঙালি মানে ইয়ে আর একটা হচ্ছে বার্মি তাই দোঁয়াসলা দুই আচ্ছা না পিতার না বাবার নাকি না বাবার না মায়ের নাকি আর একটা কি না বাবার না মায়ের নাকি বুঝলেন মুসলমান তো মুসলমান দেখে চলেছে বাংলাদেশের বর্ডার দেয় আবার সেইগুলোকে সাই সই দিয়ে গিয়ে ওগুলোকে ওই যে একজন এক সই ধরা পড়িছে ওই যে কি জানি ওই সাজান কি সাজান সে সাজান না কে সেও আর রোহিঙ্গাদের সঙ্গে নাকি তার দোকান আইমজি এদের রোহিঙ্গা কেন বলছে আমার শুনেছি আর কি আমি কাগজে পড়ছিলাম ওই একটা যে জায়গায় আছে সেই জায়গাটাকে ওই জায়গাটার নাম দিকে রোহিঙ্গা কিন্তু রোহিঙ্গার নাম দিচ্ছে এমনি আমরা ডাক নামের দেড়বাদী বলতাম মানে এদের জন্য সব দেশ আতঙ্ক সব দেশ সীমান্ত সিল করছে রোহিঙ্গাদের আটকে দেবে না এর হিস্ট্রি দেখা গেছে যে দেশে ঢুকছে সে দেশে উগ্রপন্থী শুরু হচ্ছে খুন খারাপে শুরু হচ্ছে ঠাকুরের নীতি আছে বিবাহ নীতি সেই নীতির বিরোধী তো এরা এগুলো তো না বাবার না মার না সমাজে না ইয়ে জন্মের থেকেই তারা একটা আমাদের দেশে ইন্ডিয়াতে এক সময় ওই সম্প্রদায় ওই যে অ্যাঙ্গুলো ওই সম্প্রদায়টা অনেক হয়েছে এখন তো বন্ধ রয়ে গেছে এখন তো তারাকে আঙ্গুল বলে বলি চাই যায় না সব ইন্ডিয়ান এবং সব হিন্দু বলে বা খ্রিস্টান বলে হয়ে গেছে তার এখন কিন্তু আমাদের রানীগঞ্জ আসানসোল এই অঞ্চলে আঙ্গুল ভর্তি ছিল আমরা যখন গেছি তখন দেখতাম তো ওরা সব ইয়ে দিয়েছে এরা নিজেরা আবার রাজার জাত মনে করত রাজার জাত আমরা মানে খ্রিস্টান তো আবার ওই রাজা আমাদের রাজা তো খ্রিস্টান ব্রিটিশ ব্রিটিশ সম্প্রদায়ের লোক ওরা ঘৃণা করতে এদের দেশে মিশত ওরা ব্রিটিশ সম্প্রদায় যেমন বাংলাদেশ হলো বাংলাদেশ মানে এখন বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমরা কত উন্নত শিক্ষায় দীক্ষায় দেখায় সবাই আর এখানে এসে যারা আসতো এদের ঘৃণা করত সেই ঘৃণার থেকে এরা দেশ সাথে রয়েছে তোমরা আমার কী করো এই বাংলাদেশের মুসলমান আর ওই পশ্চিম দেশের মুসলমান আকাশ পথে হ্যাঁ না এরকমই যাই হোক পরম পিতার মানে এই বিষয়ে যখন ফিরি তখন অনেক কথা মনে পড়ে কি না সেই সব কথা বলেছি অনেকবার এগুলো সেইকে পরম পিতার রাত্র সবার মঙ্গল কামনা করি সবাই সুখে থাকে শান্তি থাকে ঠিক আছে যে কয়েকদিন আপনি এখানে আসেন আমাদের কি বলে এই পৌষণ ক্লাবটিকে বাইরে তো খুব প্রচণ্ড ভিড় রাস্তাঘাটে এলাকা খুব ভিড় হচ্ছে পৌষণ তো আরও লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হবে তারপরে পৌষণ ক্লাবটি কবে আঠারোই জানুয়ারি হয়তো শুরু হয়েছে আঠারোই থেকে 
हतोड़दारी बंद तो ये पता है बंद सही हो तो वो भी ठग वे पर वो अब आदमी लोग ना जिसे पर पूरो जानवरी मशहूर जानवरी मशहूर होने पे ही एक और भी ये ठग दे एक और बहुत लोग आस्ते इस साल डर के सो जाते हैं ना हाँ हाँ आस्ते ना बहुत लोग आस्ते बंटे ढका जाए आस्ते आस्ते संगसुंग पली है मोदी तक ये कौन आशा था ठीक है सही है कॉन्टिन्यू आशा था जो कि ड्रेजर दिए कि माटी के दिए जो तो एक बार आशा था कुछ एक दम लोग बोले ही समझ सोच चुके वो एक बार आशा था कुछ तो बच्चे एक दम कौन सी थर्ड जाइयो का हम लोग आस्ते सच्चे तो तब एक दिन आए एक मेरा लास्ट वाले के तार पहुंचा शोप जरा आस्ती जाइए कम दिनों सास्ती अब वही दिखते आस्ती की वही नाम कहाँ दिए आस्ती जो है उखन बस उखन दशी वही दिखता हूँ वो रा वही दिखते हैं शायद एक है नोट है ना ये नाम वही बेनु बन बेनु बन तो है बेनु बन दिए चमागुड़ी दिए चमागुड़ी जाती है वो दिए चमागुड़ी देखे अब नोट � ऐ दूध मुंग आप सब बंद कर दीजिए वो दूध वो दिन तो आस्ते है दिन तो आस्ते ऐ दूध मुंग की खोला चार सब बंद कर दीजिए ठीक है चार्ज के सब सब आज के वो इस टू परसों को भालू लग लो अपने दिन बार मार जे इतिहास सुन लाम बाप औरंग की चर्च तो आया है अपने दादा संपूर्ण मित्तु एवं जिस पोस्ट पे टम हुए जो तो नार पावा जी तो ना परम पितर की औसत गया। हमारे दादा का तो वो नाम उसे धीरेंद्र रहा था। धीरेंद्र नाम। वो बालो जितनी सेव को वो तो निष्ठा बांध जितनी जाके देखी थी। वो तो मैं निष्ठा बांध जितनी। और एक इंसान है और एक डांटे हैं कोरोना के लिए। जिंदगी जाने जाने ठाकुर जी ओपार अभी जब हम चले हैं अपना मुख्तरे जान लाऊं रोहिंगा मुस्लिम दरिद्री आज तो आपने तो शेष समय तक ही रोहिंगा चिलो तो ले दीर्घो इतिहास एक साथ की तरह वो इसे ही बोलो ही रोहिंगा वो ही बोला है रोहिंगा मुस्लिम मिल जाएगी गवर्नमेंट तो कौन है पर इसे जो वो रहा बगाय जैसे देश ओह � बार माँ मिडिल कमेंट एक दम एक दम वो बेल की तो नहीं किसी 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 की सेल बेल वाली मैंने कोनो जर्मनी अंतर में ना कोनो जर्मनी जाओ चाला दे जाओ अच्छा एक टाइम और एक बेल पे कच्चा बच्चा ठीक 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 मैंने कोनो आइन का नो आइन का नो किसी के वो तो लिकवार से के ना लिकवार दार ना ये दार ना और ब और हम भी तेरा तू चलो नहीं अपना सुसास्तो है उस दिन को जीवन पार्टना करी नहीं रोज जीवन पार्टना करी ये रोज दिन को दिन था कौन एवं आम्रा अपना मुक्ति को नहीं बचाना तो तो और जाना जिन्हें जानते पार वो ठाक पुरे को था जानते पार वो कार्तना करी अपनी भालो था कुछ सुसास्तो कर आजारा तो कौन स अमरा उत्साहित हो दारा उत्साहित हो बे आज एक बार जन्तो अब आना कभी पूर्व देखा है जो आई गुरु बंदे पुरुषों तमों